Hola, hola, bienvenidas a un video más. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les voy a compartir cómo es que yo realizo las molduras de mis bordados para que puedan combinar las telas en sus proyectos o resaltar lo que es un diseño en alguna pieza o trabajo. Les voy a explicar cómo hacerlas en el programa. Yo estoy trabajando con lo que es el programa PDSync, que es el programa de la Brother, es con el que yo trabajo. Si ustedes tienen otro programa, les va a tocar tener que buscar lo que es la función dentro de las herramientas. Son funciones bastante básicas, así que entiendo las deben de tener. Y para las que tienen ya el programa, y no lo usan, vamos a irnos directamente a cada pestaña o botón donde le deben de picar para que puedan utilizarlo. Así que vamos a la computadora. Para realizar lo que es la moldura, yo voy a estar trabajando en lo que es PDC 9. Por si llegan a ver lo que son los, las funciones o los botoncitos diferentes, tal vez sea porque tengan una versión más actualizada. Si no me equivoco, ellos ya van en la 11. Cada que ellos van actualizando lo que es la versión, van agregando lo que son más herramientas y funciones para poder trabajar. Pero básicamente esta es la portada de lo que vendría siendo el programa básico. En la parte de arriba vamos a encontrar lo que son las pestañitas de inicio, edición, distribución, imagen y B. Ok, vámonos a lo que es la pestañita de inicio en la parte de arriba y aquí les van a aparecer lo que son los tipos de puntada, ok, que sería la de texto, costura manual, líneas, rectángulo, circo y arco y formas. ¿ok? Vamos a trabajar con lo que es la que dice aquí rectángulo, círculo y arco. Ahí le vamos a dar clic. Y vamos a tomar lo que es, para que sea mucho más fácil y rápido, vamos a tomar lo que es el círculo. Si se dan cuenta, automáticamente desaparece la sombra del círculo. Estas funciones ya vienen con el diseño prácticamente hecho, no tendríamos que estarlo haciendo manualmente. Vamos a hacer lo que es el círculo, presiono el clip izquierdo y con el derecho del mouse Hago el tamaño y la dirección a donde quiero el círculo, ¿ok? Ahí está el círculo. Ahora, si aquí el círculo les aparece con relleno, así, se van a venir aquí a la esquina, donde vi están las puntadas. El mío ya estaba sin relleno porque yo lo utilizo comúnmente sin relleno. Pero si ustedes lo tienen activado, lo van a desactivar aquí. En la parte de arriba donde dice puntada, donde están los, los palitos de hilo, ¿ok? Y quitamos lo que es relleno, porque nosotros no lo queremos. Arriba dice lo que es puntada, dice puntada recta. Estas son, lo de arriba son las puntadas de los bordes de los diseños y el relleno viene siendo la parte de adentro de los diseños. Y en las tipo de puntada vamos a elegir lo que dice recta. Ese es nuestro primer paso que queremos. Ya que lo tenemos, selecciona la imagen, clic derecho y le van a dar centrar. Ok, ya está centradito. Clic derecho, centrar. Y después vamos a darle clic derecho, configuración numérica. Que este vendría siendo el tamaño de lo que lo queremos. Yo lo quiero de 5 pulgadas. Ok. Le seleccionan aquí abajo, altura y anchura. Seleccionan pulgada. Vamos a ponerle el tamaño que queremos y le damos aceptar. Ok. Ahí está, de 5 pulgadas. Ustedes van a trabajar con el tamaño que ustedes necesitan. Esta de 5 pulgadas es para un aro de 5 por 7. Si van a abordar lo que es una pieza mucho más grande, pues requerimos de utilizar el aro más grande, ¿ok? Los tamaños de aro los van a encontrar acá arriba, igual, inicio. Y aquí donde dice ajuste de diseño. Aquí le dan clic y aparecen los tamaños de aro. Seleccionan su máquina, si tienen doméstica, si tienen lo que es la multiaguja. Y aquí van a elegir lo que es el tamaño del aro en el que ustedes quieren trabajar. 
por si quieren hacer un círculo más pequeño o más grande. Ya tenemos lo que es la primera, la primera puntada, que esto sería marcarnos dónde vamos a poner la tela. Ahora, aquí mismo voy a darle un duplicar para que ya no tenga que estar haciendo la pieza y haciendo la pieza. Solo vamos a duplicar, la vamos a a centrar primero antes de que la centren si quieren para que no se vayan equivocando vamos a cambiarla de color la primera era fuchsia la segunda la hacemos no sé negra cambien la de color para que ustedes la distingan para que ella vaya parando después de hacer una puntada tiene que distinguir que es otro color para que ella se detenga la máquina segunda costura la voy a centrar y prácticamente queda exactamente en el mismo sitio ok sería primer puntada marcación segunda puntada ya es para colocar la tela ponemos la tela ella la va a coser y entonces vamos a recortar ahora en la segunda puntada para que quede bien firme la tela y no se llegue a salir a la hora de recortar vamos a irnos aquí arriba donde estaban los conitos de hilo los palitos de hilo y vamos a ponerle a la segun, al segundo círculo puntada triple que sería más fuerte la, la puntada que la primera ya tenemos la tela puesta ahora sí la queremos bordar vamos a agregar el tercer círculo lo vamos a duplicar ahí está el tercer círculo antes de centrarlo vamos a cambiarle el color ahora es lila y lo vamos a centrar ahora aquí ya queremos nuestro bordado y aquí nos vamos a ir apuntada aquí arriba nuevamente donde están los hilitos nos vamos a ir apuntada de zig zag que ahora sí nos viene a ser lo que es el bordado ok Ahora, para darle el tamaño de qué tan ancho lo queremos, nos vamos a venir al lado derecho. Aquí aparecen lo que son atributos de costura. Cuando está el diseño, automáticamente les debe de aparecer en el lado derecho. Cuando ya hay puntadas, cuando hay bordado ya aparece esto. Si no lo ven, si no les aparece, se van a venir aquí arriba y van a darle en la pestañita que dice ver. Y ahí tienen que tener, tener marcado lo que es atributos de costura. Esta misma. Atributos de costura. Si, la, si no está seleccionada, no les aparecería, si se dan cuenta. Si la presionan, les van a aparecer. Aquí en esta pestañita es todo lo que podemos ver en la pantalla. Por si no llegan a ver algo cuando lo necesitan, tienen que venir aquí en la parte de arriba donde dice ver. Ahora, en costura, aquí en atributos de costura, aquí van a ustedes si quieren refuerzo o no quieren refuerzo, que sería una puntada primero antes de empezar a hacer el zigzag. Yo no la utilizo comúnmente. Al final le vuelvo a hacer una puntada de costura. Ahorita se lo, va, lo vamos a hacer. Aquí sí, ya sería opcional si la quieren agregar o no la quieren agregar. Aquí es la anchura del zigzag. Si lo quieren de 0.8 o que más ancho lo quieren. Esto nos hace el bordado más ancho. No me gusta tan finito para que no se llegue a salir la tela. Pero aquí ya es al gusto de ustedes. Qué tan delgadito o qué tan ancho lo quieran. Yo lo dejo en 14. Ahora, ¿por qué no hago puntada de refuerzo? Porque hago un último círculo. Voy a volver a duplicar. Ahí está. Por último lo cambio de color y en lo que es el tipo de puntada lo voy a centrar primero. Aquí en tipo de puntada arriba voy a ponerle pun triple puntada que es lo que yo utilizo para reforzar lo que es el zig zag y no correr el riesgo de que se vaya a salir. Y así les quedaría ya lo que es la moldura y para poder ver lo que son los pasos o el procedimiento que va a hacer la máquina le dan aquí abajo donde dice play va a pasar la primer costura donde te va a marcar que ahí tienes que poner la tela ya que pusiste la tela ella va a volver a pasar la costura 
para fijar la tela. Ya que la tela está fijada, ya recortaste el excedente, ella va a hacer lo que es el bordado que viene siendo con puntada de zigzag en el tamaño del círculo que tú seleccionaste. Y por último ella va a realizar lo que es una última puntada que les, les aclaro es opcional. Yo la utilizo para refuerzo de que no se vaya a salir lo que es el zigzag. En lugar de utilizarla primero la utilizo después y sirve de decoración. Y ya pueden agregar aquí lo que vendría siendo el diseño que quieran utilizar. Y nos va a quedar dentro de lo que es el marco de tela que hayan seleccionado. Esta es una forma que nos ayuda mucho a poder realizar combinaciones de telas para poder combinar con los diferentes trabajos que realizamos utilizando las telas de combinación o para poder ayudar a un diseño que resalte sobre un color oscuro o que resalte en combinación con alguna otra pieza. Espero les haya servido y poderles haber aclarado un poquito lo que son sus dudas. Yo me despido y nos vemos prontito en el próximo video. Bye.